உங்கள் எயின் தொலைக்காட்சி மற்றும் பெரம்பலூர் வி ஆர் எம் ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் தீபாவளி சிறப்பு பட்டி மன்றம் நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் வி ஆர் எம் ஐஏஎஸ் அகாடமி எஸ்டேஎஸ் பட்டாசு கடை கிராண்ட் ஆப்டிகல்ஸ் ஸ்ரீ அரசி ஜுவல்லரி அரஃபா ஸ்டீல்ஸ் எஸ்ஆர் ஃபுட்வேர் மின்னல் கடை அமுதா மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கேப்டன் மென்ஸ்வர் அண்ட் கிட்ஸ்வர் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிகல்ஸ் பெரம்பலூர் அவர் ஈவெண்ட் பார்ட்னர் அஸ்வின்ஸ் ஹோம் ஸ்பெஷல் உள்ளம் விரும்பும் சுவைகளின் இல்லம் தமிழகம் மற்றும் புதுவை எயிட்டீஸில் பிறந்து நைன்டீஸ் என்று புழுகி கொண்டிருக்கும் எதிரணி புழுகு மூட்டைக்கும் எங்கள் அணிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங்க இருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் டூ கேவில் பிறந்து நச்சுன்னு பேசி கொண்டிருக்கும் எங்கள் அணியினருக்கும் எங்கள் அணியினருக்கு மட்டுமே தங்களின் கரங்களை உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் டூ கே கிட்ஸுக்காகவே தலைப்பை வழங்கியிருக்கும் எய்ம் தொலைக்காட்சிக்கும் என் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு கைத்தட்டை எவ்வளவு காசு கொடுத்தீங்க உண்மை வெளிவர் ஐயா அந்த இறுதி பேச்சாளர் எல்லாம் எப்படின்னா வச்சுக்கீங்களேன் பிரியாணியில லெக் பீஸ் மாட்டின மாதிரி நம்மள மறுத்து அவனாலையும் பேச முடியாது புரியுதுங்களா ஐயா தளபதி இல்லாத துப்பாக்கி எப்படியோ தலை இல்லாத மங்காத்தா எப்படியோ தோனி இல்லாத கிரிக்கெட் எப்படியோ ஓவியா இல்லாத பிக் பாஸ் எப்படியோ ஒட்டகம் இல்லாத பாலைவனம் எப்படியோ கான்செப்டே இல்லாத இவர்களின் பேச்சும் அப்படித்தான் இருக்கிறது ஐயா டூ கே ஐயா டூ கேக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஓ போடுங்க நட்புறவு எப்படி இருந்துச்சு வைரமுத்து சொல்லி இருப்பாரு கிளையெல்லாம் கூடு கட்டி கிளியடங்கும் புங்க மரம் புங்க மரத்தடியில் பூ விழுந்த மணல்வெளியில் பெண் பார்த்த சிறு வயசு பெண்ணே நினைவிருக்கா சிரிக்கிமவ பாவாட சீக்கிரமா அவரு தின்னு இறுக்கி முடி போட்டு எங்காத்தா கட்டி விட பட்டு சிறுகயிறு பட்டையிடம் புண்ணாக இடுப்பு தடத்தில் நீ என்ன வச்ச நினைவிருக்கா மருதாணி வச்ச விரல் மடங்காம நாயிருக்க நாசமா போன நடுமுதுகு தானரிக்க சுருக்காணி ஓடு வந்து சொரிஞ்ச கதை நினைவிருக்கா கருவாட்டு பானையில சிறுவாட்டு காசு எடுத்து கோணார் கடை தேடி குச்சைஸ் ஒண்ணு வாங்கி நாதிங்க நீ கொடுக்க நீதிங்க நான் கொடுக்க கலங்கிய ஐஸ் குச்சி கலர் கலராய் கண்ணீர் விட பல்லால் கடிச்சு பங்கு பாட்ட வேலையில வீதி மண்ணில் ரெண்டு துண்டு விழுந்துருச்சே நினைவிருக்கா வெள்ளாறு சலசலக்க வெயில் போல நிலவடிக்க வெள்ளி திருவள் போல் வெள்ள மணல் பலபலக்க கண்ணாமூச்சி ஆடையில கால் கொலுச நீ தொலைக்க சூடுவப்பா கிழவின்னு சொல்லி சொல்லி நீ எழுக எங்காலு கொலுச எடுத்துனக்கு மாட்டி விட்டு என் வீட்டில் நொக்கு பெத்த ஏண்டி நினைவிருக்காம் கண்ணாமூச்சி ஆடையில பல்லாங்குழி ஆடையில பருவம் திறந்து விட ஈரப்பச கண்டு என்னமோ ஏகோதுனு சாகத்தான் போறேனு சத்தமிட்டு நீ எழுக விறுவிறுன்னு கொண்டாந்து வீடு சேர்த்த நினைவிருக்கா ஒன்னா வளர்ந்தோம் ஒரு தட்டில் சோறு தின்னோம் பிரியாது இருக்க ஒரு பெரிய வழி யோசிச்சோம் ஒரு புருஷங்கட்டி ஒரு வீட்டில் குடியிருந்து சக்களத்தியா வாழ சம்மதிச்சோ நினைவிருக்கா ஆடு கனவு கண்டா அருவா அறியாது புழுவெல்லாம் கனவு கண்டா கொழுவுக்கு புரியாது எப்படியோ பிரிவானோம் இடி விழுந்த ஓடானோம் இருபது வயசோட இருவேறு திசையானோம் ஒம்புள்ள ஒம் புருஷன் உம் பொழப்பு ஒன்னோட எம்புள்ள எம் புருஷன் எம் பொழப்பு என்னோட நாளும் கடந்துருச்சு நிறைய கூட விழுந்துருச்சு வயிற்றுல வளர்ந்த கொடி வயசுக்கும் வந்துருச்சு ஆத்தோரம் பூத்த மரம் ஆணை கட்டும் பொங்க மரம் போன வருஷத்து புயல் காத்து சாந்திருச்சுன்னு சொன்னாங்க ஐயா இரு பெண் பிள்ளைங்களுடைய நட்புறவு அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பள்ளி பருவம் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு எங்களுக்கு அப்படி இல்லை ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போயிட்டு அந்த பொண்ணு வேற இடத்துல இருந்தாலும் டெய்லி போன் பண்ணி பேசுறோம் மூஞ்ச பாக்கணும்னா வீடியோ கால் பண்ணி பேசுறோம் அது மட்டும் இல்ல அந்த பொண்ணு இருக்கிற இடத்துல வேணும்னா இவங்க சொல்றாங்க நினைவிருக்கா 
லவ் இந்த காலத்துலாம் லவ்வே இல்லை அந்த காலத்துலாம் லவ்வே லவ்வே இல்லை நாங்கள் ஐயா சூசைடு அட்டன் பண்ணுறாங்க நைன்டீஸில் தாங்க ஐயா அதிகமாக சூசைடு அட்டன் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கெல்லாம் அதை கேட்க முடியுதா எங்கேயா அது உலகத்துலேயே ஒரு பொண்ணு தான் இருக்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கோசரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையே சீரழிச்சுக்கிறதுங்க ஐயா இதை ஆனால் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமான விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கு நாங்களும் அப்படி இல்லை திவ்யாலனா ஓவியா ஓவியாலனா காவியா டுடே ஜாலி டுமாரோ காலி லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஐயா ஐயா இவங்க பண்ணுற அல்சாட்டி என்னால் தாங்க முடியல அவங்க மூணு பேரை பேசுறது நான் நோட்டு எழுதுனேன் அடிஷ்னல் பேப்பர் தேவைப்படுது எனக்கு சொல்றேன் பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு சொல்றாங்க தயவு செய்து தட்டிராதீங்க ஐயா இருங்க ஐயா நைன்டிஸாவே இருந்தாலும் டூ கே பக்கம் வந்துதான் ஆகணும் ஆமாவா இல்லையா மேடைய பாருங்க அங்க இருந்து எந்த பக்கம் வந்து பேசுறாங்க எங்க பக்கம் தான் பேசுறாங்க அந்த அரவிந்த தம்பி சொல்றாங்க கிழிஞ்சு போடுறேன் கிழிஞ்சு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு வடக்க சூழமா அதனால அந்த அரவிந்த் அண்ணன் சொல்றாங்க கிழிஞ்சு போடுறேன் கிழிஞ்சு போடுறேன் தம்பி என்ன போட்டு வந்துருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு கட்டம் போட்ட சொக்கா ஒரு பெல்ஸ் பேண்ட் மாட்டிட்டு வந்து நீ இதெல்லாம் பேசுறா நான் ஒத்துக்குவேன் பாருங்க ஜீன்ஸ் ஷர்ட் போட்டுட்டு வந்துட்டு டூ கே ஓட ட்ரெஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டு உம்மா வியாக்கியானம் பேசிட்டு போறாங்க அந்த அண்ணா இவங்க ஐயா சொன்னாங்க படியில் வந்து நாங்க தான் பயணிக்கிறோமா டூ கே கிட்ஸ் தான் படியில தொங்கிக்கிட்டே வரோமா படியில தொங்கறதுல எப்ப திரும்ப வந்தது கமல் சாரோட வலையோசை சல சல பாட்டுல படியில தொங்கறது வந்துருச்சு டூ கே கிட்ஸ்ல எப்படி கையா அதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க அவங்கலாம் பேசுறது அவங்க மூணு பேரும் என்ன பேசுறாங்க தெரியுமா நைன்ஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ வந்து வாழ்த்தி பேசல நாங்களாம் ஹாப்பியா இருக்கிறோம்னு வயிற்றெரிச்சல்ல பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயா இந்த அம்மா வந்தாங்க இவ்வளவு பேசினாங்களே என்னென்ன திரும்ப சொல்றாங்க நாங்க பருச்சட்டையில கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்களாம் பேப்பரை சுருட்டி பந்து விளையாடுவாங்களாம் வலையில உடச்சி ரவுண்டு போட்டு விளையாடுவாங்க ஆக மொத்தம் எதுவுமே எதுக்கும் சரியா பயன்படுத்துறது இல்லை இந்த அம்மா இவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியுமா இருக்குது வேலையே இல்லாம இதைத்தான் பாத்துட்டு இருப்பாங்க பழகுது பல வருஷமா ஆனா எங்களுக்கு எல்லாம் டைம் இல்லைங்க ஐயா அப்புறம் அந்த அந்த பாப்பா சொல்லிச்சு நாங்க ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுவோம் பப்ஜி விளையாடுவோம் அப்படின்னு நாங்க நொண்டியும் விளையாடுவோம் அப்படின்னு டெக்னாலஜில ஃப்ரீ ஃபயரும் பப்ஜியும் விளையாட உனக்கே தெரியுதுன்னா நாங்க நொண்டியும் அந்த அந்த வளையாட்டம் விளையாட எங்களுக்கு தெரியாதா ஐயா அதுலயும் அந்த அம்மா இதை சொல்லும் போது எவ்வளவு சொல்றாங்க தெரியுமா ரொம்ப கவனமாக விளையாட வேண்டும் அதில் சினிங்கி விட்டால் தோற்று விடுவோம் எனவோ ராணவத்துக்கு போயிட்டு போர்ல அப்படியே சண்டை போடுற மாதிரி ஜாக்கிரதமாக விளையாட வேண்டும் நம்ம அம்மா மில்ட போட்டுட்டு போயிருது அப்புறம் பிராங்க் ஷோவை பத்தி சொன்னாங்க இந்த அம்மா பாக்குற பிராங்க் ஷோலாம் இந்த அம்மா மாதிரி தான் பாக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் பிராங்க் ஷோலாம் எவ்வளவு இருக்கும் தெரியுமாங்க ஐயா ஒரு அம்மா ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணுது கையில கட்டு போட்டுட்டு அதுல கையில அடிப்பட்ட மாதிரி நடிக்குது போயிட்டு எல்லாத்துட்டே ஹெல்ப் கேட்குது என்னுடைய ஹேர் பேண்ட் அவுந்துருச்சு கொஞ்சம் ஹேர் பேண்ட் போட்டு விடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேர் அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க மனிதர்களிடம் இன்றும் நெஞ்சில் ஈரம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நிறைய பிராங்க் ஷோ இருக்குது அதை பாருங்க ஏன் நெகட்டிவை பார்க்குறீங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன் அப்புறம் அவர் சொன்ன நாங்கள் கம்மங்கூழ் தின்னுவோம் கேப்பக்களி திம்போம் இன்னைக்கு போயிட்டு நீ கேட்டு பாரு வீட்டில் கம்மங்கூழ் தான் வேணும்னு சொன்னேன் பட்னி கடந்து சாவ வேண்டிதா நீலாம் நான் தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் அந்த அக்கா சொல்கிறாங்க சுடு தண்ணி தான் எங்களுக்கு வைக்க தெரியும் டூ கேக்கெட்ஸுக்கு சுடு தண்ணி தான் வேணுவோம் இந்த அம்மா குக்கு எடுத்து கோமாளியில் அடம் பிடிச்சி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இந்த அம்மா டைம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு விட்டு விட்டு அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அந்த அம்மா விட்டுக்கு நான் போன அன்னைக்கு ஒரு பாயாசம்னு ஒன்று வச்சு கொடுத்தது அதை குடிச்சு என் வாய் ரெண்டும் ஒட்டிக்குச்சு ஆசா விளையாட்டு போட்டு அறுத்து அப்புறம் எடுத்தேன் என் வாயை அப்புறம் ஒரு பாட்டு வேற இதில் அந்த பாட்டுக்கு எடுவோம் கையை கட்டுறீங்க எல்லாம் ஒரு பொய்யாவது சொல் கண் அதை பாடம் எனக்கு எடுத்து நான் வடிவேல் காமிடுங்க ஒரு பொய்யாவது சொல் கண்ணே கண்ணே என்ன <laughs> 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 சிவகார்த்திகன் சொல்லுவார்ல வீடு கட்டினா மொத வாங்கானோம் அப்புறம் தோண்டானோம் அதுக்கப்புறம் தான் கட்டானோங்கிற மாதிரி மொத போய் பேசானோம் அப்புறம் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தாங்க ஐயா நாங்கள் அப்புறம் போயிட்டு கட்டணும் இதுக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா வேற இருக்கா வெக்கப்படுறாங்கிற பேர்ல என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க இந்த முந்தைய எடுக்கிறது எடுத்து பிச்சு 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 போட்டோன்னா வச்சுக்க வீட்டில இருந்து புடவையோட போன பொண்ணு முந்தையே இல்லாமல் வீட்டுக்கு வரும் இதை ஒன்று பண்ணுவாங்க அப்புறம் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க வெக்கப்படுறதுக்கு பாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிப்ஸை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன்
லவ் லெட்டர் எழுதுனாங்க சில்லித்தனமா எப்படி திரும்ப எழுதுவாங்க பிளட்டால எழுதுறது கையில அம்மா ரத்தத்தெல்லாம் போட்டு எங்களுக்கு எல்லாம் லெட்டர் எழுத டைம் இல்லைங்க ஐயா டைம் இல்ல அவங்க காலத்துக்கு எல்லாம் பாட்டு எழுதுனாங்க தூதுவலை எழுச்சி தொண்டையில தான் நினைச்சு மாமன் கிட்ட பேச போற மணிக்கணக்கானா மணிக்கணக்கா பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அது காட்டி அடுத்தவன் பிக்அப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு எல்லாம் நாங்க பாஸ்டா பாக்கணும் அப்படிதான் பொண்ணு கிடைக்கும் நாங்க என்ன திரும்ப பாட்டு பாடுவோம் கலையில காதல் சொல்லி மதியான தாலி கட்டி சாயங்காலத்தே நிலவு போலா மாதிரி அப்படிதாங்க பாட்டு இன்னைக்கு இருக்குது எங்களுக்கு அப்புறம் என்ன திரும்ப பண்ணாங்க இந்த புக்கக்கு நடுவுல மயில் குட்டி போடும் மயில் குட்டி போடுன்றது ஒரு பொண்ணு சாப்பிட்டு போட சாக்லேட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்புறம் அந்த பொண்ணு தலையில இந்த பூவெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறது இப்படியே பொறுக்கிட்டே இருந்தா வேற ஒருத்தன் பொறுக்கிட்டு போயிடுவான் நிஜமா அதுதான் அதனாலதான் அந்த பசங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆகுறது ஐயா நிறைவா ஒண்ணு சொல்லணும்னா அவங்க எல்லாம் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் இன்னமும் சுயமா இருக்க மாட்டாங்க சொந்த பந்தத்தையும் மற்றவர்களையும் எதிர்பார்த்து இருப்பார்கள் ஆனா டூ கே கிட்ஸ் நாங்க யாரையும் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டோம் ஐயா கோட்டு சூட்டு போட்டவங்களாம் நல்ல ஊனம் கிடையாது கிழிஞ்ச பேண்ட் போட்டவங்களாம் கெட்டவனும் கிடையாது சேரி கட்டி இருக்க பொண்ணுலாம் அடக்கமான பொண்ணும் கிடையாது ஜீன்ஸ் போட்டிருக்க பொண்ணுலாம் அடாவடியான பொண்ணும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க சொல்றாங்க நாங்க அப்பாக்காக இருக்கிறோம் அப்பாக்காக இவ்வளவு சே நான் ஒத்துக்கிறேன் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க அம்மாக்காக வாழ்ந்திருக்காங்க அப்பாக்காக வாழ்ந்திருக்காங்க பால் போடுறவன் பேப்பர் போடுறவன் அப்புறம் ஒன்று விட்ட செத்த பேர் ரெண்டு எல்லாத்துக்காக வாழ்வான தவிர அவன் வாழ்க்கை அவன் வாழ மாட்டான் நிறைவா எப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் விஜய் நடித்தது ஜில்லா அஜித் நடிச்சது பில்லா தனுஷ் நடிச்சது சுல்லா டூ கே தான் எப்ப உனிப்போம் தில்லா ஆகையால் இன்றைய சூழலில் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் எங்கள் விருப்பத்திற்காக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யாருக்காகவும் வாழவில்லை இன்றைய சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது டூ கே கிட்ஸ் தான் என்று கூறி நல்லது ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வா டூ கே கிட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு எங்களால் பேச முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வலு சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கா இருந்தாலும் நாம் ஜாலியாக இருந்துக்கணும் இன்னைக்கு ஜாலியாக இரு டூ டேஸ் ஜாலி டுமாரோஸ் காலி அது அப்படியே அப்படிங்கிற இடத்துல அதே மாதிரி தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு எதிர்ப்பாக சொன்னாங்க இந்த இவங்கெல்லாம் போய் நின்றுட்டா அந்த கோலம் போடுற பேரில் அந்த பெருவரில் வச்சு போட்டு 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 அது அதிலிருந்து ஊத்து வந்துட போதுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க தன்னுடைய அந்த வெட்கப்படுதலை வைத்திருந்தார்கள் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்மளுங்க அந்த தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களுக்கான ஒரு பெரிய ப பழக்கம் என்னென்னா இந்த மயிலிறகை எடுத்து வச்சா குட்டி போடுங்கிறது சாக்லேட் பேப்பரை எடுத்து வச்சு உள்ளே வச்சுக்கிறது கேட்டால் மெமோரிஸ் மெமோரிஸ் அப்படின்னு இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ரோஜா பூவெல்லாம் கொஞ்சம் சி கீழே சிந்தி கிடக்கும் அது பசுமை கால நினைவுகள் மாதிரி இருக்கும் அம்மாவில் என்ன பண்ணுவானா அதையெல்லாம் தேடி பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கே குப்பை தொட்டி இல்லைன்னு புத்தகத்துக்குள்ளே வச்சு சேமித்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரியான சூழல் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது எந்த முடிவை எடுப்பதாக இருந்தாலும் அதை நாங்களே எடுக்கிறோம் யாரிடமும் எந்த கேள்வியும் கேட்பது கிடையாது எங்கள் தேவையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறோம் என்பதை எடுத்து வைத்தார் அதே போல அவரவர் வாழ்க்கையை அவரவர் வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னார் என்ன பேசினோம் என்பதை விட எதை பேசினோம் எதற்காக அதை பேசினோம் அதை எந்த விதத்தில் எடுத்து வைத்தோம் என்பதை இரண்டு அணியினரும் மிகச் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் அவரவர்கள் வேலையை அவரவர்கள் சரியாக செய்து விட்டார்கள் இப்பொழுது என் வேலை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்பதை எனக்கே நான் யோசிக்கிற அளவிற்கு அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இரண்டு தரப்பிலுமே சிறப்பாக பேசினார்கள் முடிவாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய நேரம் தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களா அல்லது இரண்டாயிரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் டூ கே கிட்ஸ் இவர்கள் பேசி இருக்கிற அந்த அடிப்படையில் டூ கே கிட்ஸ் பேசிய சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் ஒரு தலைமுறை தாண்டி இன்னொரு தலைமுறையை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் போன தலைமுறையை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாங்கள் இந்த தலைமுறைக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இன்னும் நாங்கள் எதை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பேசுகிறார்கள் நாம் தவறுக்கு மேல் தவறு செய்கிறோமோ என்று இன்றைய தலைமுறையை பார்த்து கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இரவு நேரத்தில் தூங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பழக்கப்படுத்துகிறோம் ஆனால் இரவு நேரத்தில் தான் தங்கள் தூக்கத்தை தொலைத்துவிட்டு கையில் இருக்கிற ஒரு அலைபேசியில் உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா நம்ம பாக்கெட்லேயே சுத்திக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குட்டி சாத்தா எங்க போனாலும் தூக்கி எப்படி விக்ரமாதித்தனுக்கு ஒரு வேதாளம் தலைக்கு மேல தோல் மேல கடந்ததோ அதே போல நாம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு இருந்து அந்த வேதாளத்தை
இதெல்லாம் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை ரசித்து மகிழ்ந்து வாழ வேண்டும் அவ்வாறு வாழ்ந்தால் தான் இந்த வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிராங்ஷோன்னு ஒன்று பண்ணாங்க நமக்கு பார்த்த வரை இந்த பிராங்ஷோ அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் மற்றவர்களை புண்படுத்தக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது யாரையும் அந்த பிராங்ஷோ என்பது மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி படுத்துகிறதா இருந்தால் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருத்தன் போய் உட்காருவான் பக்கத்தில் உட்காருவான் பேசுவான் ஏதாவது சமூகத்திற்கு ஏற்ற கருத்துக்களை சொல்லுறானால்னா இல்லை நடந்து போயிட்டே இருக்கான் பொசுக்குன்னு காதில் ஏதோ ஊதாங்குழல் எடுத்து வச்சு அடிச்சுட்டு ஓடிடுறான் அதுவே ஒரு இதய நோயாளியாக இருந்தால் என்ன யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளோதான் சில நேரம் அவன் போகிறப்ப அந்த ரயில் வர்ற மாதிரி யாருன்னு அடிக்கிறீங்க அவன் தெரிச்சு ஓடுறான் மகளிரையும் அதே மாதிரி தொந்தரவு செய்கிறான் பலரை தொந்தரவு செய்யக்கூடியது ஒரு வாழ்க்கையா யோசித்து பார்த்தால் நமக்கு அதில் பிழை இருக்கிறது நான் இதை குறை கூறுவதை விட தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையை ரசித்தார்களா ரசித்தார்கள் காடு மேடுகளில் தன்னுடைய நண்பர்களோடு நேரத்தை செலவழித்தார்கள் இன்று இருப்பவர்கள் நேரத்தை செலவழிப்பதே இல்லை கேட்டா எனக்கு நேரம் பத்துல எங்க அன்னைக்கு இருக்கிறவன் அன்னைக்கு இருந்தவனுக்கு நேரம் இருந்துச்சு அதனாலதான் பல்வேறு இடங்களுக்கு தன் நண்பர்களோடும் ஒரு கிணத்துல குளிச்சு எந்திரிச்சு வர்றதா இருக்கட்டும் வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்க சொல்ற வேலைகளை செய்யறதா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயும் அவனுக்கு இருந்துச்சு உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த இரண்டாயிரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு யார் முதல் காரணமாக இருந்தவர்கள் என்றால் தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு சிவாஜி பாசியில சொல்லணும்னா வெத நாம் போட்டது அந்த வெத நாம் போட்டதுங்கிறப்போ இந்த மகிழ்ச்சியை உருவாக்குகிற இடம் ஒரு காலகட்டத்தில் திருவிழாக்களில் அங்கு வேட்டி சட்டைகளையும் தாவணி பாவாடைகளையும் பார்த்த பிள்ளைகள் போய் இன்று ஒரு நபரை கூட அப்படி பார்ப்பதற்கான காலம் இல்லாமல் போய்விட்டது நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் தெரியும் நாகரீகம் என்பது இப்படித்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறதா என்று நாம் ஒவ்வொரு நாளும் யோசிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க இன்னைக்கு யாரு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் கொடுக்கறப்பெல்லாம் கிடைக்காத சந்தோஷம் தொண்ணூறுகள்ல ஒரு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்த காசை வாங்கிட்டு போய் கடையில நின்று அதுல ஒரு முட்டாயை வாங்கி வாயில போட்டு மென்று தின்னுட்டு வந்தான்னு வச்சுங்களேன் சொர்க்கம் வேற எங்கேயுமே இல்லை அங்கதான் இருந்தது அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இதுதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் இருந்தோம் கிராம விளையாட்டுகள் இன்னைக்கு எந்த விளையாட்டு நம்ம விளையாடுறோம் வெறுமனி ஆன்லைனில் விளையாடுற விளையாட்டு தான் விளையாட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம கில்லி விளையாண்டு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கோலி குண்டு விளையாண்டோன்னு சொன்னோம் பல்லாங்குழி ஆடினாங்கன்னு சொன்னோம் ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆடினாங்கன்னு சொன்னோம் இது எல்லாமே எதில் தெரிஞ்சதுன்னா அவனுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதில் இருந்துச்சு அந்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதில் இருந்தது தான் இன்னைக்கும் அந்த விளையாட்டுகளை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்று மழுங்கி போனதற்கான காரணம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதிகமானது அதனால் தான் நாம் இரண்டாயிரத்தில் வாழ்பவர்கள் அதை மறந்து போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே இது அவசர உலகம் என்று நினைத்து நீங்கள் வாழ்ந்தால் நாம் நரகத்திற்குள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்றால் பொறுமை அவசியம் இங்கே சொன்னாங்க ஒரு கருத்தை மிக ஆழமாக பதிவு செய்தார்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதில் தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களா இரண்டாயிரத்தில் வாழ்கிறவர்களா என்று தனியாக அதற்கே ஒரு பட்டிமன்றத்தை வைக்க வேண்டும் ஆசிரியர்களை மதித்தார்கள் ஏ தமிழ் சார் வர்றாரா இங்கிலீஷ் சார் வர்றாருன்னா பையன் அங்கிட்டு போய் தள்ளி போய் நிற்பான் இன்னைக்கு சார் வர்றாருன்னா பட்டனை திறந்து விட்டு காலரை தூக்கி விட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு நிற்கிறான் எங்கு போச்சு இந்த மரியாதை அங்கு ஆசிரியர்களுக்கு கொடுத்த மரியாதை என்பது வேறு ஆசிரியர் கையில் தடி எடுத்த நாள் போய் என்று தடியை கீழே போட்டார்களோ அன்றோடு மகிழ்ச்சி போய்விட்டது பிள்ளைகள் சரியான வழியில் செல்லாமல் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு மிக உதாரணம் தற்போது வந்து கண்டுரிக்கிற நிறைய காணொலிகள் சமீபத்தில் நடந்த ரயில் சம்பவம் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் தெரிந்திருக்கும் இதற்கு எங்கு முதலில் நாம் சரிபார்த்திருக்க வேண்டும் என்றால் பள்ளியில் இருந்து அவனை சரியாக கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது இவன் எந்த காலத்தை சார்ந்தவன் என்று எடுத்து வைத்து பார்த்தால் இரண்டாயிரம் என்று ஒரு பதிவு வருகிறது ஆனால் எல்லாருமே அப்படியா சார் கேள்வி கேட்கலாம் இல்லை நாம் நம்ம சொல்றது மாதிரி தான் ஒரு பாலில் சிறிதளவு விஷம் கலந்தாலும் என்னவாகும் அந்த பால் முழுக்க விஷமாகும் எங்கோ ஒருவன் செய்கிற தவறினால் ஒட்டுமொத்த ஒரு குழுவிற்கும் அந்த பாதிப்பு போய் சேருகிறது எனவே அந்த மாதிரியான ஆட்களாக நாம் இருந்துவிடக்கூடாது தொண்ணூறுகளில் வாழ்ந்தவர்களும் தொண்ணூறுகளில் பிறந்தவர்களும் அந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இலகிய மனமுடையவராகவும் சொல்வதை கேட்பவர்களாகவும் நிதானம் உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள் இன்று இருக்கக்கூடியவர்கள் அவசரத்தை தேடி 
ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த அவசர உலகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைய நாள கடந்தா போதும் நாளைய நாளை பற்றி எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்கிற இடத்தில் நிற்கிறார்கள் மிக வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த காலத்து பிள்ளைகளை சற்று பார்க்கிற போது வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் தீர்ப்பை கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பதால் தீர்ப்பை கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருப்பதால் தற்கால சூழலில் மகிழ்ச்சியை பெற்று கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்று கேட்டால் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் என்பதை சொல்லி இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கி இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த பட்டிமன்றத்தை பொதுமக்கள் இட இடையே கொண்டு போய் சேர்க்க துடித்து கொண்டிருக்கிற எய்ம் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விளம்பரதாரர்கள் இதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி நன்றி நன்றி